。咱这一天五百斤，这烧不是三百斤，下午还得出二百斤。这不是吃牛逼，你看咱要么我，那济南我说第二，这没人敢说第一。这不够卖的，那边拉倒，拉倒顾客到晚上八九点了，出不上了。哦，这个是泡了一晚上了哈，把这个水沫泡泡没了啊、哦。那现在羊毛五彩现在卖多少钱？我是按份卖，按份卖，一份是二斤多，我这是四十五一斤。很多顾客也觉得咱东西贵，不是贵的。是物价太贵了。以前我刚干的时候，这个羊骨头就没人吃嘛，都觉得九块多一斤。最后干火了之后，现在冬天的时候能涨到三十一一斤。这三年吧，三年我买了两套房，啊、哦，自己买了辆奔驰。啊、哦，哎呦，厉害厉害！<笑>咱这个店做了十二年了，一开始给领导开车嘛，一个月一千二百块钱，啊、哦，工资太少了，那是一家五口人住着一个五十多平方的小。养活不了家了，这个叫什么？这个羊排筋，这个怎么卖的呢？有百斤，我肉挣五十八一斤，就有韧性啊。对，那时候带着我孩子出去就买买菜的时候，我孩子坐在后边说：“叔叔，你看看人家谁家的现在小朋友，人家房子自己的房间特别漂亮，我什么时候能有自己的房间？”当时我骑着电动车，自己在前面就就是人都活得流眼泪了，自己就觉得确实对不起孩子。自己也没有什么能力，说什么我以后说，也得给孩子一个好的生活环境、生活条件吧。天天卖新的，没有没有什么过夜的东西。当地羊它肯定是满足不了你这么大量。对对，满足不了，一般都是从外地我这发，三四天发一次。三四天发一车。对对对，回头客特别多了。不过火了之后，济南市大街小巷子好多做羊毛谷的，但是他没有咱做的好。节假日的时候，最高的卖过六百斤。那老板，你们哪里还有位置啊？后边有地方坐一下。两个后边。往后走一下，后边有地方。还要回一下锅子的。对，放一下锅子。嗯、这么多啊！今天中午一餐就卖完了。哎，这不够卖的。一百。一百块钱。这个是羊排筋是吧？打包带回带回去。稍微一等啊，我过去一点。这边是中的，然后我还没给你加羊排筋，还有一斤羊排筋没加。那再过去一斤，三斤够。那是二斤羊排筋吗？二斤羊排筋，一个一个中的，一个中份过后，你你别弄我点了，我有数。一百九那个呀？马上看羊排筋，还有一盒羊排筋，还有一盒是那个羊排筋是吧？对。啊，这两块多少钱？呃，小份的、中份的、中份的一百三十啊，辣的啊。没有微辣的吧？有微辣，有微辣，可以给你浇不辣的汤。啊、嗯，这个是一百三十二的，还有一个大份加一斤，然后一份辣，一份不辣。我这个锅子是辣的是吧？都来二斤羊排鸡啊。辣的。好嘞，老板，快点，我等我等着，你们一捞就完了嘛。天哪，这一份是二百二十八。多大的？辣不辣的？辣，辣的。开心，稍微有点辣。这这个鸡的这个是双份的。这个在外面。你要多少？我要个中份的。辣不辣？嗯，我我不辣也行。微微辣，二百三十二。拿过来了，大姐。啊，对。给我吧。哇塞。大点玩意儿，一百的别人吃不走。那、啊、羊肉姐，那个肉多？卖了多少钱一份啊？那个五十八一斤。呃，行。妈，这样给你来个两餐的。妈、嗯。哎，大杯加一斤，不辣的大份。那个穿黑衣服的呢？来，好了，穿黑衣服了。大份加一斤。姐，你的盖儿呢？给我吧，我给封起来。这边一百七的。大家二一百七加一百一十六，二百八十六，确实行。那时候刚开始做的时候，一天的睡眠时间也就四五小时，四五个小时的时间。但是条件，咱咱的家庭条件改善了，生活条件也改善了。这么大，这么大一个事情，可以可以可以，经常来，我又特别挑一个没有人的点过来嘛。你们这一份是给了多少钱呢？
你不知道，我不看钱，还不砸钱，这还好，还好。今天我们来到的这家呢叫大永阳望谷，听说是在济南做的非常好，而且是生意非常火的一家。我们点的这份呢是一百七十块钱的，我这里面呢是把这个羊棒骨啊和这个叫羊排筋掺到一起的，这个羊排筋是五十八块钱一斤。它这个羊棒骨啊看起来很诱人了，肉还挺多的。这个棒骨啊煮的时间可能比较长，所以它这个肉啊吃起来就是非常软烂的那种感觉。我们要的这份呢是辣的，但实际上吃起来啊并不是太辣的，就是能吃到那种辣椒的香味。它这个就是那种五香味，然后带一点麻辣的味道。这个可不能浪费，这个里面呢骨髓，哎，这是好东西。它这边是有吸管的，这个骨髓太香了。这个羊棒骨啊，如果说你做不好的话，它那种腥气味是非常大的。但他家这个做啊，完全是吃不到那个羊膻味的。来一块这个羊排筋，哎，这个羊排筋上面呢，它就是带那种板筋，哎，肉还是挺多的。这根上面的板筋啊，吃起来啊就是非常有韧性，有嚼劲。我觉得年轻人应该更喜欢吃这个羊排筋。太棒了，这个，你家这个羊棒骨做的真的，吃起来完全就是那种不腥不膻的那种感觉，特别好。哎，您这个跟人家做法还不太一样，没长好的做一样啊。哎，都都是搁大锅里一烫，把这肉一烫，我这烫不赚钱，烫不赚钱，哎，烫不赚钱，哎，做这个冰赚冰赚钱，买个冰了，喝粥了，喝点水了，这个涨赚钱，涨来。最高，你这半天哪赚？他赚了没人了，都没肉味了，他对了。哪会了？好俺要好俺回来呀，还没还我钱儿。他有事他不开门，不开门俺就走了，俺不喝了，转那开门转那喝。还回来这个肉味长一点，这是五百块钱啊，五百块钱，四万，一百块一百块。哎，这咋回事？快点，快点，快点，快点，快点，快点，咱这个羊肉汤我们还第一次见，红汤的，而且里面是放了粉皮和豆腐。您这个羊肉汤现在卖多少钱一碗？十五。那您这个统一的都是十五块钱一碗啊？哎，对对，没有大小碗。哎，对对。他我二十的话，可能我当时我二十的好几，当初十五好几。啊，好记。羊肉汤来两碗。十五块钱一碗有多少肉啊？上这东西来了，我这装的也不管罐头钱，也不管罐七十块钱的，上这收的一百，装的装的完能带上一路，你上这收嘛一百块钱几个收。哎，这个是什么？这个盐。哎，这个盐这么大？哦，盐是大盐嘛？啊，大盐叫姜。哦。这有这么有这个盐，这个盐是大饼。这个盐嘛，你装少了话它不咸，装多了它发苦。晚上做不做啊？晚上，我说下一天都干活了。家里这个一个中午能卖多少碗呢？卖多少碗吧？啊，卖三百多碗。哦，很厉害。快九万，你九万。我来一万。哦，涨了多少？这个是大料。哦，烧这个羊肉汤的时候就要就要这个大料。哎，对对对对，好喝就在这个，就在这个里面。家这个一个中午啊，能用多少羊肉啊？一天下多少肉啊？啊，下一百多斤。三百多碗就要用一百，用到一百多斤肉。哎哎。它这一碗相当于要有三两肉了。您这个里面这个红色的是什么？是辣椒还是什么？辣椒油，有辣椒、羊油多点，喝点辣椒油。啊，这份这一份只只四天，做能用四天。哎，有四天。那您熬这个要熬多长时间呢？哎呀，我这个我这个得要五个钟头，五个钟头才能直接得用。原来它它直接用它它都不会煎，它也不会煎。啊，这个粉皮直接不用刀切了，就切切不动。您拿着大盆来买啊？这一份多少钱？几十五，五块汤。但是您这个好像照顾的嘛，这汤不止五碗。照顾那好好啊，哎呀，中间汤很多。你叫我叫六块六块的。这个是第几个了？这个？哎，你还要这？就是。不记得了啊？哎哎哎，就只管做了。哎，对对对。
咱这个里面确实纯羊肉吗？纯羊肉。你这个奶肉，你再掺加，你掺加都打你电台个，不能说你掺掺黄肉了，那电还掺黄了。咱那个有掺的下回多了，那人就是买了点个人，买了点外边的一道下水，再掺里边，那不那样。我不我不几道羊都几道下水，我这掺一百，我这掺边都卖完，这肉都卖完了。我这汤不赚钱，那个饼啦、喝酒啦、喝点水啦，这个涨赚钱，涨的最高。你这你要真赚钱，那赚钱赚的没人了。好了，黑啊，啊，我刚在这喝喝一二年了，太奢侈，二十多公斤不爱了。啊，专门跑过来喝这个羊肉汤。对对对。五万五万。来来转汤。带您做这个做了多少年了？五十多年了，我去十六都跟他上坟挨着十十六。您您今年多大了？七十八了，六十八了。哦，这个、做了五十多年了。哦了，那时候干早是不热干活，那阵儿喝大锅抓点肉一汤，抓点肉一汤。那您怎么想起来做这个红汤的呢？现在？哎，我这这这这想法，干咱都买那，我改了一张，我得干这都干三多年，我干这都干三多年。切完了没有？来老五了啊！来来来，来来来，转转转。啊，还有呢，还有呢。那个四块大猪蛋，你你打下来有四块一块。你反正给你那个四块几的，你给钱来给我。两人这一瓶能喝掉啊？嗯，差不多。他这个羊肉汤味道怎么样？可以啊，可以哈，真可以。啊，你你也看到了，你还多些吗？还买不？可以不吃？五、哦，羊肉汤啊，我们喝了不少，但是这种红汤的还真第一次喝。大家看一下啊，上面全是红油。听老板讲啊，他家这个羊肉汤呢，在菏泽啊是独一份的，呃，还掺了这个豆腐，还有我刚刚看了这个好像，哦，这里面还有，大家看一下，哎，还有这个豆腐和粉皮。他这个还真跟那个清汤的两个概念，这个味道啊更浓郁一点。它这个羊肉呢，煮的并不是那种特别软烂的，我知道嘴里面还是有点那个筋道的。我发现他们鲁南这一片啊，喝羊肉汤都喜欢里面放醋，这个汤喝到嘴里面就是那种酸酸辣辣的感觉。我们刚刚问老板说，他这个一碗里面啊，就是羊肉有三两，十五块钱还是比较实惠的。哇，就加点汤。哎嘿、哎，他家的汤啊，后加是免费的，不管你喝多少，这个汤喝的还是蛮过瘾的。小油饼，小油饼泡羊肉汤，嗯，这羊肉汤味道还真不错。这家店的店址呢，就是在菏泽市黄安镇。商家纯鲜羊肉汤，下回打电话体验一个。能能在云彩的？哈哈哈哈哈！我你们家做那？你说想买千八百的都不给你，有点好心人，让买的吃吧。想买完了咋的？用个绳子把这个猪蹄扣起来。老老老了，因为你爸过去买的，这汤三代人了，想到我姑爷爷带我爸带俺那都三代人了，这汤老汤了。啊，你这皮头轮还是电动的？我这个就是省劲手了哈。啊。皮头轮分四半，这是个铁轮的，出锅也好铁轮的。我这主要铁锅锅。我看你刚刚把那个猪爪拿下来就扔掉了，是、啊、吧？哦，扔掉，扔掉这这儿不不扔，一路一路抓不住了，一路就找不到了。哦，你那个火了，这儿不不弄。像你这个一天大概能处理多少的？就是出货。啊，不一定，有时候多，有时候少。这都是新鲜，啥货都有，啥都都不是少。这就是看人家出在场出多少货啊？不是，反正都是
这土土的肉酱子，咱们收的都是红参汤，不是说一个你看土豆和土豆种个别的，那都是一汤。啊。别安慰了，这个啥都有了，是吧？骨头、猪蹄、大肠，全汤。除了水，除了别的都给你吃了。啊，对，夏天不能弄。啊，咱烧的这个都是菜肉哈。啊，是的。这柴火锅、烧腿、卤腿肉还是好吃。哦，这肉是一份大汤。大卤菜。这个是今天上午煮的第几锅了？第二锅。这会儿不不到啥人时候，你一会儿，有人家门路要吃锅，人都来。人山人海的，吃个肉，你看天几乎。一个小时正常的分。这一锅能煮多少呢？这一锅都是四五百斤的。四五百斤。啊、哦。啊。四百多斤。那你这一天还能煮多少锅啊？你讲的是不是？一天一天好像是没定点儿量。我们那些都东西啥人量不量？恁媳妇儿家切的白鸳鸯锅。哈哈。那老板娘帮着点说话时间都没有。哎，越忙越高兴。哎呀，不忙啊，靠他们。越忙越开心。对。哦。看见你们每天都。这是实话，这说的是这句话。刚才他家那个卤肉味道怎么样？我我俺不说啊，您不说，俺这成天搁这来说啊，成天在这吃。这里边啥都有啊，都是猪鹅多，反正全汤嘛啥都有，猪肝了，猪心了，鹅多了，肘子、猪蹄儿了，肠子了，全部都有啊，全汤，每天一选味煮嘛都是全汤了。你卤肉还没吃过来，有这么多呀，这个。这里边有的好像是不不是一起放的啊？啊，对，不是一起放的，所以熟的这个早晚也不一样，因为客户来的早晚也时间也不是说一样。那哪一个先放，哪一个都放你记得啊？一勾都照拿熟拿不熟。啊，那我们这端走了没？啊，我们吃一碗。这俩猪蹄十八号的。十八号人呢？哎，端一碗来那个肠子。啊，肠子。肠子不好吃了。肠子不好吃。啊，太咸了，吃不上。太咸了，有点咸。肚子有没有？没有，不是。咱等他一会儿弄一个，个儿切点，小个儿切点。啊？二号，这十四块吗？多少啊？多少？多少？啊，多少？我那都多远跑的？跑车二十回，这都是人家愿意跑。价格比较实惠。哦，有的说的，跑这连吃那一顿饭连油菜都不值，但是俺心情不。我我脑袋都是中。我今儿没吃了呀。我忙活，还人多，人少。就这段时间人真多。有年老人少进来，人多不进来。十二号，是不是十二号？下回打电话提前约。这里头一人多的不够分了。能能在云彩上？哈哈哈哈哈！坐那，比如我瞅一下，我算了。我吃不了了，我吃不了，我好吃。今儿不想恁站着等啊。那那这样找个桌子我都管恁吃了，去。现在这个猪头肉是怎么卖的？猪头肉三十啊。猪头肉三十。嗯。那我感觉你这大肠卖的便宜。对，二六七。好，四十五块一斤。大肠我跟你说，俺们是成套来的，它总体拿货还是稍微稍微那些。优惠。你要分你要分割大肠，你搁市里边搁那都是七八十一斤。我跟你说，这儿正价，咱们这东西也不是，这东西也不靠。说实话，这都是每桌都要吃。其实第二锅肠子，谁想拿走都不想拿，都是每桌都是均点儿均点儿。咱们都是限量卖。这这也不会，吃啊。呃，这吃不过瘾的。咱们这跟这个猪蹄猪蹄是卖一样价。哎，不是肘子精的，都是骨头精的，四十。老板，你的生意也太火爆了。谢谢，都是大家的支持嘛。<笑>都是老顾客啊。啊、哦，全是老。这一大盘多少钱？哎，盘子是主要是九十多块钱。跟着他都开始坐着。啊。<笑>我今年都三十六了，都可能跟着他都十十十好几年了。俺娃儿今年都十五了，你想想。<笑>那你结婚也够早的。啊，俺们那时候农村嘛都结婚早。做卤肉，你在咱这个当地应该属于最大的多吧？哎呦啊，还行吧，过来了啊。<笑>不是一般不定是卖不出，就是八十六算八十五吧。这猪蹄儿大，这都是你看我们这边的这个小土猪样的哈。有那都是市里边的，都是三元猪，它好卖，是不是？它猪小
，这都是这都是户儿爷养的，给俩煮的，散养那种。十分钟好不了，你这是啥锅了哈？十点呢，第一锅都是进出来的，走的；第二锅都是远出来吃的。哪儿都有，郑州的，你说的，有那那有个人说山河的哪儿都有，他都是听说。那你说现在人嘛哈，人生都是想吃不怕远，人们也想得开。来，这把鸡切两下。就那个奶奶提前有。不能不能，我那可怕。你是东边，然后你们。大老板，吃订锅贴人都没来了，你说我干咋干？你这把肠子都卖掉，留点给我。别的给你留，你要放一万的心了。没有一万的团，七万不输。啊，说白了，你要想吃啥没有啥，我白把你吃。一点点有，一锅没有来套肠，第二锅来套大肠套小肠。下锅也还不好看，自己算自愿上岗。好。大家都买卤肉了啊！他家卤肉味道怎么样？好吃，我天天来，这搁这吃。啊，就在这吃，啊，能喝两杯。能喝多少啊？一顿啊？二两都没有了，四十二杯。好吃，这么多杯。那是因为新的来，我你都吃不着。管管管弄，给他管弄。好好。管嘛来嘛，你这能在家他再端来，瞧瞧，端回来了，听见人声音了。这猪肝切这么大，这叫大口吃肉了。哦，是的，大口吃肉，大碗喝酒，到这儿到梁山了。我再弄一块呗啊！到我这就是吃肉的。哎，我看这个猪胃好像吃的也蛮多的。啊，心血嘛，这都血呢，所以它好吃。大爷，他家这个卤肉好吃吗？好吃吧。啊，你看这金汤来了，吃多年了，咱们这。哦，也是老顾客了。然后我看很多人都是又吃又带，今儿是有的带，平时都不叫带啊，平时都没有咋带，光吃的都不够吃。这个是在里面吃的，这今儿礼拜一的好些，有这个有肉要带，平时平时吃的都来来吃的都酱够吃，都不给要带，都不给带啊。呃好，给。我明儿来，我明儿来。我听说好的人也不是这样本地人，是吧？呃，我是看。啊，这买这么多啊？呃，发包的。今儿要么来有，平时你也来，我想跟那多少？我。你你开空调嘞？啊，那你看，你必须吃不完。我来过，肯定好。我来过七八次了，该多长了都来了。咱这个地方是属于一个小镇的还是什么？村。那你在一个村啊，就租全给你送来不够啊，成本。不够不够不够。都那样一没了，几乎都几乎都拿完了。我南阳。南阳的。跑过来跑这儿来。哦，南阳那专门跑过来买的。啊，你都开着车，周边周边的这儿县城都跑一一二百里来吃。啊，都跑这边来买。啊啊。啊。这人还不多着呢。都是提前约的，不约猪蹄儿一般吃不到贼的。每天猪蹄儿再提前约的。好，我你贴不露脸啊！把这切在那个新品啊，能一个新品，就这哈。你就拿手，你说留俩，你说说说就个中了，然后俺们俺们俺们再回去。这个外扔的，你说加啥？你说这点有你养的没？有。你说。就是搁这儿做，说实话，这个十九。一百零九和一百零八，咱都发。咱们一大两万都说啥事？说啥？有地方买，咱们。有，哎呦，今儿家一炒猪蹄儿。放一会儿啊。猪蹄儿，猪蹄儿烧腾啊，几分钟啊？这个就是刚刚出锅的卤肉，我给大家介绍一下。它这个猪头肉啊，是卖三十块钱一斤。这猪蹄还有猪尾巴。这两种呢是一个价，三十五一斤，啊，这边还有肥肠，它这个肥肠卖的便宜，四十五块钱一斤。这是猪肺
十二块钱一斤。我们先来尝尝这个猪公腿。刚刚老板娘说啊，这个猪公腿是男人的标配。哎，它那个猪头啊，卤的非常软烂，而且那个大料味啊，并不是太重的。嗯，非常香。尝一下它这个肥肠，它这个肥肠里面好像是灌了小肠的。卖四十五块钱一斤，哇！一口咬下去，满嘴全是油。来，他这边还有这个猪肺，啊，猪肺卖的是十二块钱一斤。这个说不出来的感觉，吃到嘴里面就是软软的，不过也挺好吃的。来个猪蹄，它那个猪蹄里面啊都是带菌的，吃起来就是那种 Q 弹的感觉。这个蒜，吃肉不吃蒜，香味少一半。他家、啊、实际上就是在自家的。房子里面开了一个卤菜店，后面有一个大院子，这个大院子非常大，很多顾客啊都是到这边来堂食的。总体来说呢，他家这个卤肉啊味道还是非常不错的，咸呢也刚刚好。不瞒你说，其实我是一个离异的单亲妈妈，带着一个女儿。哦。当初也没为了什么，就是夫妻两个人因为一点点小小的矛盾，我大姑姐唱歌进来了，打电话骂我说我没有本事赚钱，他弟弟找了我算是倒了八辈子的霉。如果不当初不是我的话，他给他弟弟走北京找一个比我有钱的、比我有本事的人。其实当时的时候我已经怀孕五个多月了，他让我把孩子打掉，让我跟他弟弟离婚。我大姑姐这个人是特别强势的那种，因为她家里有钱呀，娘家人都听她的话。大家好，我是勇哥，我现在是在安徽蚌埠的怀远县，听当地朋友介绍说这边有一家驴肉啊做的非常出名。现在我们就过去尝一下，你这个棚里面现在大概有多少头驴啊？嗯，二三十头，外面呢你还有几十头。外面还有啊啊，都是新疆那边过来的啊啊，因为那边的都是草驴，驴肉的质感比较好。你要是山东那边的，我们一般都不用，因为那边的口都比较小，肉质没有这种老口的香。这个我们打过来都是三年以上的驴，你看我们的这个驴选用的全都是大耳朵的，因为外面好多人现在用的那种呢都是马肉、骡子肉，不正宗。这个大耳朵，哇塞，那你这一年也要用不少驴吧？一千多头吧。一年一千多头、啊。对。哎呦，这个我几个店了。哦。这个鹅都是我们自己养，然后店里面饭店自己用的。我们对食材的要求是非常高的。这个是鸭子是吧？这个鸭子对，蛮鸭。啊，这个鸭子漂亮。对。哦，我看它里面好像还有小香猪。对。啊，这个小香猪啊，多肥啊，都走不动路了。这个是什么时候煮的？这个是凌晨三点多钟，哦，因为我们一锅肉要卤个五六个小时，小火慢炖，然后才能入味。大火煮过了以后，这个肉里面是没味道了。这一锅啊，大概有多少驴肉啊？两百多斤驴肉，这个是我们现在这个店里面的用量，因为我三家店，每个店里面都是分开煮的。你现在这个驴肉是怎么卖的？嗯，一百三一斤，也不便宜哦。啊，我们驴肉质量非常好，啊，全是新疆那边拉过来的山，这个农户散养的，散养的，对，啊，我看外面好像还有卖七八十一斤的吧？有呀，那个说真的，给你吃你可敢吃啊？因为现在的老百姓呢，这里吃东西，这钱这个东西，哪怕贵个十块八块的，但是东西一定要好，食材一定要好。现在都关注这个健康这方面的，这里吃东西对食材他们是非常讲究的。哦，这是驴板肠是吧？对，这个驴板肠。板肠现在是怎么卖的呢？板肠一百六一斤。板肠一百六。对，啊，全都是大肠头，你看。这一块漂亮。嗯。你这么漂亮时尚啊，怎么想起来做这个驴肉的呢？没办法呀，为了生活嘛。不瞒你说，其实我是一个离异的单亲妈妈，带着一个女儿。啊。当初也没为了什么，就是夫妻两个人因为一点点小小的矛盾，我大姑姐唱歌进来了，打电话骂我，说我没有本事赚钱。我弟他弟弟找了我，算是倒了八辈子的霉。如果不当初不是我的话，他给他弟弟走北京找一个比我有钱的、比我有本事的人。其实当时的时候我已经怀孕五个多月了
他让我把孩子打掉，让我跟他弟弟离婚。当时听了这话以后，我特别的恼，心寒的很。我大姑姐这个人是特别强势的那种，因为她家里有钱呀，娘家人都听她的话。当时我坚决把孩子生下来，生下来以后我就选择了离婚。离婚以后我就带着孩子从上海回到我们老家，那时候也没什么钱，我就租了一间房子，两百多块钱一个月，摆了个地摊。最艰难的时候，那时候连奶粉钱都买不起。回想起来、啊，我都不知道那时候是怎么过来的。最让我痛心的事情就是孩子的爷爷带着别人的孙子，从我们地毯跟前走过去的这里，连女照顾都没打，带着别人的孙子买这买那的。我看看自己的孩子，作为一个母亲的这里，心里面真的是，我就暗暗的发誓，我一定要好好的努力，靠自己的双手，让孩子过上幸福的生活。那你这个做牛肉的手艺从哪里来的？我这个是我爸爸一个好朋友，啊、也就是我干爹、啊，然后他干了一辈子的驴肉。那时候我准备干花店的，然后他跟我讲：“你干吃的呀、啊，他俩。”我说：“干吃的我不会、啊。”他说：“你爸我会啊，他俩，你就卖驴肉，他俩做点驴肉汤。啊”后来，然后他把卤料给我以后，我就自己慢慢的自己又研究，然后从摆地摊做到现在。做这个我已经做了有十一年了，从一间小店做到现在，做了三家店，但是每一个店的生意都还可以。现在在县城里面也有车有房了，哎，比起以前的似的，我也知足了。只要提到驴肉，周边一一两百公里的人，基本上都知道。只要一吃驴就想到我，那合肥啊、南京啊，基本上他们都开车跑过来吃。啊，哦，这一块是驴排。对，驴排现在怎么卖的？驴排跟驴肉一样的价格，一百三。啊，一样的。嗯。你这个驴肉啊，怎么颜色看起来有点发黑啊？正宗的驴肉就是这个颜色。哦。驴肉我跟你讲，生的给它都是发黑的，因为肉质老口老。哦。老口的肉都是发黑的，那种泛红的那种都是，不用讲了，加了黑科技的东西，你能想吗？正常你在家里面煮的驴肉都是这个颜色，都是家庭煮的，其他东西没加过。原汁原味的，我看人家外面那个很多都是好像金黄的那种颜色，<笑>那种的颜色你感觉肉质的颜色那个颜色对吗？老板，做产品好吗？马上好了，快了快了。很长时间了。大哥，你们也是来买牛肉的哈？啊，是的，是的，我是每年都经常来这儿买。啊，他家牛肉味道怎么样？很棒，很棒，很棒哈。对，啊，我今天就是带点准备回老家的，等一下晚上回老家看看我老太太。老太太吃啊，驴肉和营养啊，你们是哪里过来的？我离这儿几十公里，我老家是蒙城那边的啊，啊，那专门跑这边来买的？对，我经常每个星期基本上都要来一次，给我来来份驴排，然后带点驴肉，有啥给老头老太太烧汤。好。啊，驴排跟牛肉是一样价的啊！啊，这个肉都不切了，就自己回家切了。对，自己回去切啊。你板肠给我再拿一点吧。好。板肠啊。对，就这个，就这个，这个哈。啊，这块好，这块好。一百二，三百四百八，四百八。行，我给你直接扫微信啊。好。然后那个明天做那个礼盒的时候，一定大概几天？多少？几天？两百一。那里那里给我来一点牛肉，来点板肠哈。好。哦、这块大汤头怎么样？可以可以啊！哎，这块漂亮，够吧？够了够了够了，这一块，一百零五，一百零五啊！哎呦，肥嘟嘟的，这个大汤头好吃。这个驴板肠是最过瘾的，吃起来。对，驴肉给你找一块腱子肉，好吧？腱子肉行。九十九十九十块钱。行行行。行总共多少钱？总共是一百九十五。一百九十五啊，啊，可以可以。之前我们在山东河南那边啊吃了很多驴肉，但是到安徽来啊吃驴肉是第一次，来尝一下。他家这个驴肉啊现在是卖一百三一斤，啊，这个驴板肠他家卖的是一百六，啊，相比较山东和河南那边的驴肉啊，这个价格啊我觉得还是稍微比那边贵一点。但是听老板娘讲啊，他们这边的驴肉啊都是那种新疆过来的。草驴，来尝一下味道
，啊，这驴肉啊还是香啊，吃起来。它这个驴肉啊，虽然吃到嘴里面达不到那种入口即化的感觉，但是吃到嘴里面还是非常软烂的。它这里面啊是带了一点筋的，这个吃起来就非常 Q 弹，味道啊也是那种五香味的，它是放了香料卤出来的，和我们以前在山东河南吃的那个味道、啊、有点不一样。它这种呢，相对来说呢，口稍微轻一点。不是那么太重的，来尝一下这个驴板肠。整个驴身啊，这个板肠是最好吃的。有一句俗话说嘛，这个吃了驴板肠忘了爹和娘，啊，就是这个东西。哇，太香了！它这块啊是腱子肉，啊，腱子肉啊就是瘦肉比较多，但这个瘦肉吃起来并不是太柴的，放在嘴里面吃啊就是越嚼越香。这家店的老板娘啊，这个经历啊还是比较励志的。从这个摆地摊到现在拥有三家店，而且听她讲啊，每家店的生意啊还是挺好的。